ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಿಂಧು ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿಂಧು ನದಿ ಇದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ನದಿಯಾಗಿದೆ ಸಿಂಧು ನದಿ ಉಗಮ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟಿಬೆಟ್ನ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ಇದರ ಉಗಮ ಸ್ಥಳ ಸಿಂಧು ನದಿಯ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಉಗಮವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಐದು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಏಳು ಸಾವಿರ ಸಾರಿ ಏಳ್ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ಇದು ಭಾರತದ ಮುಖಾಂತರ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಮುಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ನದಿ ಕರಾಚಿ ಬಳಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ ಸಿಂಧು ನದಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐದು ಉಪನದಿಗಳಿವೆ ಅವು ಯಾವುವಂದರೆ ಚಿನಾಬ್ ರಾವಿ ಬಿಯಾಸ್ ಸೆಟ್ಲೈಸ್ ಮತ್ತು ಜೀಲಂ ಈ ಐದು ಉಪನದಿಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಜೀಲಂ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜೀಲಂ ನದಿಯು ನದಿಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಳ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶೇಷ್ನಾಗ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀಲಂ ನದಿ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಮೀಟರ್ಗಳು ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಚೀನಾಂ ನದಿಯನ್ನು ಬಂದು ಸಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಜೀಲಂ ನದಿ ಇದು ಎರಡು ಸರೋವರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಯಾವುದಂದರೆ ಉಲಾರ್ ಸರೋವರ ಮತ್ತು ದಾಲ್ ಸರೋವರ ಉಲಾರ್ ಸರೋವರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಸರೋವರವಾಗಿದೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಉಲಾರ್ ಸರೋವರ ಅದು ಯಾವ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಜೀಲಂ ನದಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಚಿನಾಬ್ ನದಿ ಚಿನಾಬ್ ನದಿಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದಂದರೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಲಾಹುಲ್ ಸ್ಪಿತಿ ಕಣಿವೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಲಾಹುಲ್ ಸ್ಪಿತಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೀನಾ ನದಿ ಚಿನಾಬ್ ನದಿ ಮುಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಚನಾಡ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲೈಸ್ ನದಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಪಂಚನಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲೈಸ್ ನದಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಚಿನಾಬ್ ನದಿ ಚಿನಾಬ್ ನದಿಯ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುದಂದರೆ ಬಾಗ್ಲಿಯಾರ್ ಸೆಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಧುಲಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಮೂರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಇವೆ ಈ ನದಿಗೆ ಈ ನದಿಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಹರಿದಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದವಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ರಾವಿ ನದಿ ರಾವಿ ನದಿ ಉಗಮ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಲು ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಉಗಮ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾವಿ ನದಿ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ರಂಗ್ಪುರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಿನಾಬ್ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ರಂಗ್ಪುರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚಿನಾಬ್ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವುದಂದರೆ ರಾವಿ ನದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ನದಿ ಯಾವುದಂದರೆ ಬಿಯಾಸ್ ನದಿ ಬಿಯಾಸ್ ನದಿ ಇದು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಲು ಬೆಟ್ಟಗಳ ರೋಟಾಂಗ್ ಕಣಿವೆಯ ಬಳಿ ಉಗಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಲು ಬೆಟ್ಟಗಳ ರೋಟಾಂಗ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾದಂಥ ಬಿಯಾಸ್ ನದಿ ಹರಿಕೆಯ ಬಳಿ ಸೆಟ್ಲೈಸ್ ನದಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಬಿಯಾಸ್ ನದಿ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಸೆಟ್ಲೈಸ್ ನದಿ ಇದು ಸಿಂಧು ನದಿ ಉಪನದಿಗಳಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಮವಾದಂತಹ ಆಗುವಂಥ ನದಿ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಸೆಟ್ಲೈಸ್ ನದಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಟಿಬೆಟ್ನ ರಾಕಾ ಕಾ ರಾಕಾ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಧು ನದಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟ
ಮ್ಯಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಂಗಾ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರ್ದಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟರು ನಿಮಗ